welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar het maken van simulaties in bijvoorbeeld programma's als Excel. En ja, de reden dat jullie nu geen Excel zien, dat heeft er eigenlijk alleen maar mee te maken dat ik hem even niet had aangeklikt. En dat ik ook af en toe mijn bord wil gaan gebruiken. Um, maar goed, Excel of soortgelijke programma's, ik heb hier open Office Calculator, werkt allemaal hetzelfde. En wat gaan we nu eens doen? We gaan eerst eens beginnen met wat simuleren. En wat we gaan simuleren is eigenlijk op dit moment niks anders dan dat jij ergens staat. Nou, dat is leuk. En je hebt een balletje. En dat balletje dat gooi je recht omhoog. En op een gegeven moment landt het op de grond. En van die beweging wil ik hebben een plaats tijdgrafiek. Dus een grafiek waarin en de plaats en de tijd staan. Nou, um, of eigenlijk misschien nog mooier zelfs dat ik daar maak, van maak een hoogte tijdgrafiek. Dus dat we kunnen zeggen hoe hoog is het balletje op elk mogelijk moment. Oké, okay, uh, hoe gaan we dat nu doen? Nou, we gaan eigenlijk even logisch nadenken van uh, wat hebben we allemaal. En als we dat gaan doen, dan beginnen we eerst maar eens even met de constante invullen. En de eerste constante die we hebben is de zwaartekrachtversnelling. Namelijk alles wat we hebben, dat valt even snel en dat heeft een constante versnelling van 9,81 meter per seconde. Um, verder hebben we hier geen constantes. Dus dan ga ik even nadenken van wat wil ik nu hebben aan leuke kolommetjes waarmee ik ga rekenen. Nou, ik wil sowieso iets weten van de hoogte en ik wil iets weten van de snelheid. En ik ga nu eventjes... Een constante erbij pakken die een beetje vreemd is. Maar dat is de tijdstap voor rekenen. De tijdstap voor rekenen is eigenlijk... Uh, de computer die berekent alles stapje voor stapje. Of als je een video kijkt, frame voor frame. En dan kunnen we dus gewoon zeggen... Nou, weet je wat? Elke honderdste van een seconde wil ik dat dat ding alles gaat doorrekenen. En dan kunnen we gewoon zeggen van nou, op het moment dat ik het balletje losliet, was hij op anderhalf meter hoogte. En dan had hij een snelheid van, en dan ga ik werken in meters per seconde. Uh, laten we zeggen, ik gooi er met 10 meter per seconde. Nou, een honderdste van een seconde later. Waar is die dan? Dan is die waar die eerst was, en dat is het getalletje dat in A6 stond. Maar daar moet ik van aftrekken iets dat met die snelheid te maken heeft. En dat is dus eigenlijk niet gewoon de snelheid, dus wat er in B6 staat, maar de snelheid keer het stapje waarmee ik reken. Namelijk als ik in 1 seconde 10 meter ga, ga ik in een honderdste seconde, honderdste seconde ga ik dan natuurlijk 0,1 meter. Maar ik ga gewoon de tijdstappen bijpakken. En dat is wat er in vakje en constantes doen we altijd met een dollarteken ervoor. Namelijk wat er in vakje C, oh, dollarteken, C2 staat. En die hoogte waarop ik dan ben, die kan ik vrolijk gaan doortrekken. En dan kunnen we gaan denken van, ho, oh, klopt dit wel helemaal? Want, nou dat is het eerste, de hoogte moet ik natuurlijk wel plus doen. Want we gooiden het balletje, zoals we net in de tekening konden zien, omhoog. Goed, en als we dat bekijken, het balletje gaat omhoog, dan zitten we dus nog goed. Um, want we gaan van 1,5 meter naar 1,6 meter. Maar wat gebeurt er nu met de snelheid? Nou, de snelheid verandert. De snelheid was namelijk eerst 10. Maar die is nu, wat er in vakje B6 staat... Min, want de zwaartekrachtversnelling is omlaag, dus die trekt het balletje omlaag. Min wat er in vakje C1 staat. Oh, C, dollar tekentje 1. Keer, nou, en telkens weer die tijdstap pakken. Dus keer C2. En dan kunnen we zien, hé, hey, onze snelheid neemt af. Hij gaat niet zo hard meer omhoog. En als we dat dan helemaal gaan bekijken, dan zien we dit. En wat we nu hebben is een hoogte en een snelheid die we allebei kunnen gebruiken. Het enige flauwe is, we hebben nog geen tijd. 
Um, en voor een, snel, of voor een hoogte tijddiagram hebben we natuurlijk wel een tijd nodig. Goed, die tijd die gaan we ook hier invullen. En we beginnen natuurlijk op tijdstip 0. En dan hebben we als nieuwe tijd, is de tijd die er in vakje C6 staat. En daar tellen we bij op de tijdstap, oftewel wat er in C, oh, C2 staat. En op die manier kunnen we dus precies zien, als we iets omhoog gooien, hoe lang het duurt voordat het op de grond is. Gaat dit nu allemaal goed, is de vraag. Even kijken. Hé, hey, hier stond een min, hier staat een plus. Dat gaat dus niet goed. Hup, stak hé. Kijk, dat ziet er al leuker uit. En... Nu komen we eigenlijk bij het laatste deel. Nou, we weten de hoogte, snelheid, tijd. Alleen, we moeten wel een punt hebben dat de hoogte 0 wordt. Dus we gaan gewoon letterlijk de computer laten rekenen. En we laten hem rekenen. En we laten hem rekenen. En we zien nu dat het balletje al begint te dalen. We laten hem nog wat meer rekenen. Het balletje, nou ja, dit was de kolom voor de hoogte. Die begint nog meer te dalen. En hij begint nog meer te dalen. En nu trekken we hem nog wat verder door. En oeh, hier zijn we eindelijk op een punt gekomen waarbij we zeker weten dat het balletje op de grond is. En dan komen we eigenlijk nu op de vervolgstap. Namelijk al deze berekeningen, die gaan we zorgen dat we die mooi in een grafiek krijgen. Dus dan gaan we eigenlijk eerst zorgen dat we zijn een uh, hele lading gaan selecteren. Hup. En dat doe je met Ctrl-Shift. Daarmee selecteer je een hele hoop. En dan gaan we zeggen van nou weet je wat, ik wil daar een grafiek van hebben. Dus ik ga zeggen ik wil een diagram. En dan het beste soort diagram dat je eigenlijk kunt gaan gebruiken is een XI of een spreidingsdiagram. Dus dat spreidingsdiagram dat uh, hebben we hier nu leuk staan. En dan zien we dat er iets ergens misgaat. Want wat gaat er mis? Oeps. Wat gaat er nu is? Blijkbaar wordt er ergens iets omgedraaid. Ja, dat is het. Want we moeten op de x-as, en dat is altijd je gegevensbereik het eerste deel, daar hebben we natuurlijk nodig wat er ook daadwerkelijk op de x-as moet staan. En dan hebben we ook nodig wat er op de y-as moet komen. En als we dat doen... Dat is gewoon gegevens bereiken, kiezen en een beetje puzzelen. Dan hmm. kunnen we beter gaan zeggen dat we hier even wat moeten gaan, echt wat moeten gaan omdraaien. Namelijk naam is wat erin aanstaat. De x-waardes is wat er in c staat. En de y-waardes is wat er in A staat. Dat had ik natuurlijk ook gewoon minder klungelig kunnen doen. Door gewoon te zeggen van nou weet je wat. De x-waardes uh, selecteer ik. De y-waardes selecteer ik. En wat we nu hebben is wel een heel mooi hoogte tegen tijd diagram. Goed en dit is eigenlijk de basis van hoe je omgaat met het maken van modellen in Excel. En in vervolgvideo's ga ik laten zien hoe je hier ook veel meer mee kunt. Hoe je uitgebreidere modellen kunt maken. Zodat je echt mooie, grote, leuke dingen in elkaar kunt zetten. Ik ben Willem van voorbetter.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.